ప్రస్తుతం టాలీవుడ్లో చరిత్ర మరిచిపోయిన వీరుల ట్రెండ్ నడుస్తోంది ఇప్పటికే స్వాతంత్ర సమరయోధుడు ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెక్కిన సైరా నరసింహారెడ్డి చిత్రం భారీ విజయాన్ని సంపాదించింది అదే కోవలో దశాబ్దాల క్రితం విద్యార్థి విప్లవ నాయకుడిగా చరిత్రలో నిలిచిపోయిన వీరుడి కథ ఆధారంగా తెరకెక్కిన చిత్రం జార్జిరెడ్డి చిన్నప్పటి నుంచే భగత్ సింగ్ చేవవీర పుస్తకాలు చదవడంతో జార్జిరెడ్డికి చైతన్యంతో పాటు కాస్త ఆవేశం ఎక్కువగా ఉంటుంది తన ముందు అన్యాయం జరిగిన కులం పేరుతో ఎవరైనా దూషించినా తట్టుకోలేడు తెగిస్తాడు పోరాడతాడు కత్తిపోట్లు పడిన శత్రువుడు చంపడానికి వచ్చిన ధైర్యంతో చివరి వరకు నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని కట్టుబడి ఉన్నాడు తనను నమ్ముకున్న వారి కోసం చివరి వరకు పోరాడాడు జార్జిరెడ్డి కేరళలో పుట్టాడు చదివింది బెంగళూరు చెన్నైలో విద్యార్థి నాయకుడిగా ఎదిగాడు జార్జిరెడ్డి చిన్నప్పటి నుంచే చదువులో చురుగ్గా ఉండేవాడు ప్రతి విషయం శోధించి తెలుసుకోవాలనుకుంటాడు చదువు విజ్ఞానంతో పాటు కత్తి సాము కర్ర సాము బాక్సింగ్లో ప్రావీణ్యం పొందాడు తల్లి తోడ్పాటు సహకారంతో జార్జిరెడ్డి అన్ని రంగాల్లో రాట్టు తెలిపోతాడు అయితే ఉన్నత విద్య కోసం యూనివర్సిటీకి రావడంతో అతని జీవితం పూర్తిగా మారిపోతుంది అతని మేధో సంపత్తికి ఆశ్చర్యపడి ఎన్నో ప్రముఖ యూనివర్సిటీలు ఆహ్వానం పలికిన పలు కారణాలతో తిరస్కరిస్తాడు అయితే యూనివర్సిటీలో మాయ దస్తగిరి రాజనులతో జార్జిరెడ్డికి ఏర్పడిన పరిచయం అతన్ని ఎక్కడి వరకు తీసుకెళ్తుంది అతడు ఎందుకు యూనివర్సిటీ సమాజం కోసం పోరాడతాడు ఒక సమయంలో సొసైటీకి వ్యతిరేకంగా ఎందుకు పోరాడతాడు ఈ పోరాటంలో సత్య అర్జున్ లతో ఏర్పడిన సమస్యలు ఎలాంటి దారికి తీసుకెళ్తాయి తన పోరాటంలో జార్జిరెడ్డి విజయం సాధించాడా లేదా అసలు అతను ఎందుకు హత్యకు గురయ్యాడు ఇంతకు ఈ జార్జిరెడ్డిని ఎవరు హత్య చేశారు ఇదే మిగిలిన కథ వంగవీటితో నటుడుగా తన ఇంట్లో నిరూపించుకున్న సందీప్ మాధవ్ ఈ సినిమాలను వందకు వంద మార్కులు సంపాదించాడు బాడీ లాంగ్వేజ్ దుస్తులు నడవడిక అతను జార్జిరెడ్డిని తలపించేలా చేశాడు పలు చోట్ల జార్జిరెడ్డే కళ్ళ ముందు నిలుస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఇక తల్లి పాత్రలో మరాఠీ నటి దేవిక జీవించిందనే చెప్పాలి హీరోయిన్ ముస్కాన్ తన క్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో మేపించింది ఇక అభయ్ యాదవ్ రాజు పవన్ సత్యదేవ్ మనోజ్ నందం తదితరులు తమ పరిధి మేరకు నటించారు ముఖ్యంగా అభయ్ యాదవ్ రాజు తన పర్ఫార్మెన్స్లతో హీరోకు పోటీగా నిలవడం విశేషం దళం సినిమాతో విభిన్నమైన దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న జీవన్ రెడ్డి ఆదర్శనీయమైన విద్యార్థిని తన జీవితం వెండి తెరపై ఆవిష్కరించాలని దర్శకుడు చేసిన ధైర్యానికి సెల్యూట్ చేయాల్సిందే ఎందుకంటే ఈ కథలో ఎన్నో సున్నితమైన అంశాలు ఉన్నాయి ఎవరి మనోభావాలు కించపరచకుండా చక్కగా ప్రజెంట్ చేయాలి అలాగే జార్జిరెడ్డి కథ డివియట్ కాకుండా కమర్షియల్ అంశాలు జోడించాలి ఈ విషయంలో దర్శకుడు విజయంతమయ్యాడు యూనివర్సిటీ రాజకీయాలు నేతలు పార్టీల పేర్లు ఎక్కడా ప్రస్తావించుకుని డైరెక్టర్ చాలా చర్యలు తీసుకున్నాడు కథ ఏంటనే ఉత్సుకతో ప్రేక్షకుల సీట్లో కూర్చుని సర్దుకునే లోపే నేరుగా కథ ప్రారంభమైపోతుంది ఆరాము నుంచి నెక్స్ట్ ఏదో జరగబోతుందని ఆసక్తిగా ఎదురు చూడడం క్యారెక్టర్ల పరిచయం రెండు మూడు చోట్ల హీరో సూపర్ ఎలివేషన్ సీన్స్తో తొలి భాగం ముగుస్తుంది ఇక రెండో భాగం వచ్చేసరికి డైరెక్టర్ కాస్త తడబడినట్టు కనిపిస్తుంది కమర్షియల్ ఎలివెంట్స్ జోడించాలనే ఉత్సాహంతో కథను కాస్త డివియేట్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది కొన్ని చోట్ల సీన్లు అతికించినట్టుగా కనిపించడం పవర్ఫుల్ డైలాగుల కోసం అనేక చోట్ల ఇంగ్లీష్ హిందీ భాషను వాడడం జరిగింది ఇవన్నీ కొన్ని చోట్ల తేరిపోయినట్టు కనిపిస్తాయి పలు చోట్ల తల్లి సెంటిమెంట్ వారి మధ్య వచ్చే ఎమోషనల్ సీన్స్ ప్రేక్షకుల హృదయాలను కదిలించడం ఖాయం ఇక హీరోయిన్ వన్ సైడ్లో ఆకట్టుకుంటుంది సినిమాలో మరో ప్రధాన అంశం సినిమాటోగ్రఫీ ఎక్కటి సుధాకర్ రెడ్డి మరాఠీ నాల్ సినిమాతో జాతీయ అవార్డును అందుకున్న సుధాకర్ రెడ్డి తన కెమెరా పరిధనతో ఆ కాలానికి తీసుకెళ్లిపోయాడు అనిపిస్తుంది ఇక యాక్షన్ సీన్స్ కొత్తగా అనిపించాయి పాటలు సన్నివేశాలకు తగ్గట్టు చాలా బాగున్నాయి లిరిక్స్ హృదయాలని కదిలించేలా ఉన్నాయి ఎలాంటి గందరగోళం లేకుండా స్క్రీన్ ప్లే చక్కగా ప్రజెంట్ చేశాడు ఆ కాలానికి తగ్గట్టు దుస్తులు సెట్టింగ్స్ ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి ఎడిటింగ్ నిర్మాణ వీలు సినిమాకు తగ్గట్టుగా ఉన్నాయి ఇక ఈ సినిమాలో ప్లస్ పాయింట్ సందీప్ నటన అభయ్ నటన ఎమోషన్స్ తల్లి సెంటిమెంట్ సినిమాటోగ్రఫీ సెకండ్ హాఫ్ స్లో నేరేషన్ మాటలు ఇవన్నీ కూడా సినిమాకి మైనస్ అనే చెప్పాలి చూద్దాం ఈ సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ ఏ రేంజ్లో ఉంటుందో ఎలాంటి కలెక్షన్స్ సాధిస్తుందో చూద్దాం మొత్తానికి జార్జిరెడ్డి యూత్ని ఆకట్టుకునే సినిమా అనే చెప్పొచ్చు